Lambert ni moja kati ya mwanafamilia mkongwe hapa Times of Fame. Usiwe mm. moja kati ya watangazaji hodari wa vipindi vya asubuhi. Right. Eh, vipindi ambavyo okay. vinasemekana wanaotangaza vipindi hivyo wana akili timu. Na wadada wengi wanasemekana wana, wana, wana wanakusikiliza sana sauti yako yeah. pale asubuhi. Yeah. Wanaipenda sana. Wanaipenda wana 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 sana. Oh, bambe tu. Eh, bambe tu eh, eh, eh. ushaelewa eh. eh. Karibu huku. Eh. Ah, na sana, hata sana. wakina kaka pia wanafurahia sana sauti yako. Wow. <laughs> okay, nitasaidia namba. Wakina kaka wengi sana. Kwa mfano kuna kaka moja tu Salimu anatokea Mombasa. Kwa afurahia mzuri sauti yako. Na ule ndugu yetu wa Mascat anaitwa Bin Abdul Bin Abdul Bin Abdul apenda sana apenda sana na pia alisema kwamba angejua saizi yako ya suruwari ama mapensi sababu kuna kuna pajama hebu kumbuka jeshimu bana ah yani hebu jeshimu ni bana hebu msiniharibie CV yako bana eh dida nimekuja bwana hapa bwana nime nime nimeagizwa na mtiga bwana nije hapa tuzungumze na haswa hii ni kwa ajili ya kupush tarehe ishirini bwana e, kuna tukio kubwa sana nafanyika Idrisa eh naam yes. e, tutafuta na vijana wenzetu waje hapa wa shine mm. wa watangazaji bora mm. kutoka Radio Times ambao watawakilisha Tanzania kwa ujumla au vile lambat kwa nini ni muhimu kwa kijana mwenye kipaji cha kutangaza kuja kuitafuta hii nafasi hapa uh, ni muhimu kwa sababu nyingi uh, kwanza ni ajira na maisha ni ajira na pili uh, tunafahamu redio ni nyingi kuliko watu wenye wenye uwezo wa kutangaza. Kwa watu wenye uwezo wa kutangaza wako wengi kuliko uwepo wa redio au nafasi zenyewe za kuwa kwenye redio. Kwa hivyo Radio Times tuna tunaunga mkono tuseme juhudi za serikali katika kuajiri eh, vijana, tunaunga tunaunga mkono uwezo wa watu. Kwa hiyo ndio maana hizi nafasi zipo mm. na ni kwa ajili hiyo. Tueleze safari yako ambayo kwa uhakika tunajua kabisa inaweza ika, ikamhamasisha kijana kutoka nyumbani sasa hivi kuchukua form na akaja kwenye audition. Nai bwana safari ni ndefu lakini kwa bahati nzuri sana. Uh, mimi safari yangu sio ngumu. Sio ngumu kiivo. Uh, sio ngumu sio ngumu kiivo kwa sababu nadhani Mwenyezi Mungu alikuwa upande wangu muda mwingi. Mimi uh, tangu tangu nikikua tuko nipiga story na na na, na tambo asubuhi hapa. Mm. Uh, tangu nakuwa nilikuwa najiona na natamani na, 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 na kuwa kwenye ku, kwenye radio. Natamani kuwa kuwa, kuwa mtu wa kuwatangazia watu vitu. Uh, nakumbuka nimeharibu sana kanda za mama yangu za kwaya alikuwa anapenda kwaya na taarabu kidogo alikuwa anasikiza sanamu la Michelin mm. nakumbuka hiyo kanda nilivyoiharibu giyo alinipiga mpaka nilichanganyikiwa <laughs> unaambiwa wewe eh sanamu la Michelin mm. sio unaikumbuka ile mm. eh mm. nilikuwa na jirekodi kwenye redio na afu najisikiliza na jirekodi mm. kwenye zile kanda Salam nasikiliza hivyo hivyo mm. eh ulikuwa mbali sana kimawazo eh mm. ah, basi hizo na jirekodi na haribu ananifokea na nini baadaye nikanua nikanua hiyo mic zile mic za 1500 alikuwa anizungumzia pia tambo la asubuhi zile mic zile unaongea una hivi watu wakusikilize mm, zile za zile eh, eh, zile zile eh. waris basi una, unaita washikaji pale wanakusikiliza unafanya kama mdahalo yani mradi tu mambo yaende kwa ikaenda ikaenda baadaye mimi nimesoma nimesoma ah, bwana eh sasa ikafika wakati nimemaliza elimu ya sekondari uh, ni kwa na, na nafasi kubwa na uwezo wa kwenda chuo kusoma mm. vitu vingine lakini nikamwambia mama no mimi hebu naomba nijaribu aina nyingine ya, 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 ya kitu ambacho nakitamani akanisha ruhusa nikasoma DSJ nikasoma SJMC pale kidogo kwa hiyo mambo ya kawaida nikasoma masuala ya media kwa hiyo nilipomaliza tu elimu ya, ya masuala ya media uh, nikawa mamangu of course sisi tuli, tulitoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, Mbeya. mama aliamishwa kikazi mm. tisini na nane kama mm. sikosei kwa hiyo mimi ma- maisha yangu mengi yakawa kwa mama. Mm. Kwa hiyo narudi kwa mama kule Mbeya na nini. Kwa hiyo nilivorudi Mbeya, nikasema baada ya kumaliza 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 chuo, wacha nikakae kidogo, alafu nifikirie kwanza kuomba ajira. Kwa bahati nzuri sana, mwishoni mwishoni tunamaliza chuo. Zikawa zimetoka nafasi. E, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Bruda, akawa ameenda mm. kufungua redio Mtwara. Ikatoka nafasi ya kufanya kazi Mtwara. Ikatoka nafasi wakati nimerudi Mbeya kipindi fulani Bomba FM. Mm. Oh yeah. Wakati mm. nimerudi nime Mbeya mm. kuna kuna kituo cha radio mm. kinaitwa Bomba. Mm. E, Niliwahi kufanya field kidogo kanielewa. Akasema bwana ukimaliza tu chuo njo. njo. Basi nikarudi Mbeya sikuamua kwanza kuajiriwa. Nikaamua kwanza ni, niwe nyumbani. Sasa ile kurudi Mbeya uh, sijui kawaje kuna siku tu nika, nikawiwa. Kwa sababu nenda kituo cha radio pale Mbeya. Nikaenda mm. Mbeya FM. Mm. Kituo kinaitwa Mbeya FM. Nika nikaambia nika, 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 nitangaze kama habari hivi. Nikatangaza. 
ile ndio iliniondoa mzee. Yaani ile ndio ilinipa kazi iliniondoa kwenye kwenye system mm. ya kutakuwa na ajira. Kwa hiyo walivonielewa jamaa wakanambia kesho yake nije, nikaenda kesho yake nikaanza kazi kidogo 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 vipindi. Eh napanda napanda mpaka nikaajiliwa rasmi. Yaani mm. safari kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo. Mimi nimaliza tu chuo nikaingia kwenye ajira mm. nikaanzia Mbeya. Baadaye nikaja. Tutamsikiliza mwajiriwa. Ah basi ndio hivyo bwana. Kwa ufupi ni hivyo bwana 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 Idrisa. Mimi mm. safari yangu kusema za ukweli kabisa haikuwa ngumu ilikuwa simple tu nimeingia kwenye kwenye media uh, na haswa nimetokea kwenye upande wa masuala ya infotainment unajua mimi vipindi vya talk show kama asubuhi au jioni kama hapa nilikuja nikaanza na maskani eh mm. uh, imekuwa hizi yani imekuwa, imekuwa kama anajifunzia humumu lakini haswa mimi nimefanya infotainment mm. na maana mara nyingi hata nikipiga wimbo huwa napenda kuzungumzia nje ya box yeah. okay. kwa hiyo ndio hivyo tunakushukuru sana mm. bwana lakini kuna watu kasema da cheni jamani sauti yako kaka ni hatari uh, kuliko za hao vivuruge mm, mm, eneo vivuruge wili mm. sauti kama yako hivi mbona mbona umekazia umekazia maana umesoma la kwanza umesoma la pili mimi nasikiliza mm. sana time zafumu huyo kaka jina lake zuri pamoja na sauti yake namkubali sana Stanislaus Lambert subira au mama Lisa Barisa yuko. Unaambiwa umeoa? Hilo lako au la msikilizaji? Ha, msikilizaji. Lako wa msikilizaji. Eh? Msikilizaji, sasa mimi nikuuliza umeoa mimi sijui. Wewe unajua nini kuhusu mimi? Yaani vote vote na vile ni 50 50. Jamani asanteni sana bwana. Ah, sasa unashindwa kusema kwamba umeoa. Baba huyu kijana unajua mimi. Mimi ni watu wanataka kupropose eh? Wewe unajua mimi Roy Madu wake huyu. Wewe Idrisa. Mimi na msikilizaji namba. Wakati anauza viazi na nini? Wakati niko shule huyu anatangaza. Sawa lakini tu watu umeoa mm. watu watataka kupropose. Ameoa. Tukutane kesho kwenye <laughs> maisha mseto kumina, nilioa ila sasa hivi sija. Alioa lakini sasa hivi hana ndoa yuko mm. yuko bachelor. Kwa ni kijana ambaye yuko bachelor eh. Stani si miezi miwili tu. Hebu jana. Atakuwa ni miezi miwili. Mbona mingi sana yeye? Jamani asanteni eh. Miezi miwili. Na mtu anakufa na msaa unashangaa miezi miwili. Kuna mtu kasema mimi mwenyewe nimempenda haya. Ni hao na wengine nao maana kina Dr. Lavu. Tutane kwenye maisha mseto asubuhi. Ni hao na kueleza huko. Sikiza nyama yao na kulisha nyama asubuhi nyama yao. Nyama yao. Wewe mpange mwezi. Wana kueleza sijui nini na nini nini. Yaani sauti ya mkutubi na mkutubi ni very handsome. Kweli nyama yao. Hapo alipo hana mke. Ngoja nijisambishe zaidi. Sawa nyama yao. Hana mke jamani, hana mke. Sawa sawa. Dide Otherwise mimi nashukuru sana kwa kunialika kwenye mitikisiko ya pwani kipindi bora kinaongoza inafuatia maisha mseto mm. na <laughs> eh, lazima lazima niwatie ndimu ili <laughs> niweze kumaliza mambo yangu binafsi lakini ndio kweli ulivyo si ndio otherwise jamani tarehe 20 tarehe 20 bwana mwezi huu inafanyika audition moja kubwa sana hapa eh. times ya kutafuta vipaji vya utangazaji tunakushukuru na, ni vizuri kila mmoja anaisikiza achukue fomu haraka zinapatikana pale Dida Class uh, Dida Classic. Dida Classic pale Kinondoni mm. hapa Times FM pia zinapatikana shilingi 5000 tu kwa tujitokeze kwa wingi au vipi haya mm. leo sauti yako imependwa sana kuliko za kina Idris mm. pamoja na na, na, na kivugi mm. wangu huku haya mkutubi tunakushukuru sana ndugu basi bro inatosha inafanya ah. wengi jamani tufuatane Instagram jamani kwa unyo endevu Ana nijua sana wewe. Eh anakuelewa vizuri sana huyu. Basi mnapomnapo mnanifa na mkutubi anyoe ndevu. Ah ah. Mkutubi 26 jamani Instagram. Asante tunakushukuru. Anatamani afanye kazi na Lambert. Kazi gani hiyo? Ah ushamaliza wewe nenda unaweza kaa hapo kashangaa. Kwa kupata